Si nos ponemos a pensar en cuáles son los mejores teléfonos que se pueden comprar a la fecha sin importar el precio, hablaremos rápidamente del iPhone 13 Pro Max, del Samsung Galaxy S21 Ultra y del Google Pixel 6. En este video compararemos estos tres dispositivos compartiéndoles todos los datos que hemos recabado para que tomen la decisión correcta al momento de comprar su próximo dispositivo. Y si quisieran indagar más al respecto de algún punto en específico, les dejo todas las referencias acá abajo en la descripción. Y vamos a comenzar con el diseño, porque cada uno de los teléfonos tiene su línea bien definida, con conceptos totalmente diferentes en cuanto al acomodo fotográfico, en cuanto a la parte frontal del dispositivo, e incluso en cuanto al diseño en general del teléfono. Aquí este punto será totalmente subjetivo y dependerá de cada uno de los gustos de ustedes. Sin embargo, ya al tomar en cuenta algunos otros parámetros, por ejemplo el grosor, vemos que el teléfono de Apple es el más delgado, teniendo un grosor de 7.9 milímetros frente a los otros teléfonos que son mucho más gruesos. Aunque a nivel peso, este termina siendo el más pesado y el más liviano, el Google Pixel 6 con tan solo 210 gramos. Mientras que a nivel materiales, todos los teléfonos están utilizando entre cristal y aluminio, lo cual los hace sumamente premium. De mismo modo, en cuanto al notch, vemos que el teléfono de Apple tiene una protuberancia muy grande en la parte superior, mientras que el resto de los dispositivos simplemente tienen un pequeño agujero en la pantalla. Sin embargo, el notch puede dar un plus adicional a este teléfono, haciéndolo una opción muy interesante para muchísimos usuarios debido principalmente a este notch. Aunque también este notch le da el beneficio de tener el Face ID, uno de los mejores sistemas de reconocimiento facial y que hace muy fácil el uso del teléfono, aunque esto limita también no tener un lector de huellas dactilares como los otros dos teléfonos que sí incorporan uno dentro de la pantalla. De mismo modo, a nivel resistencia se han hecho diferentes pruebas para evaluar qué tan buenos son ante caídas, ante rayaduras y ante diferentes circunstancias. Y vemos que todos los teléfonos lo hacen bastante bien. Incluso los teléfonos de Apple ahora resisten mucho más de lo que veíamos en generaciones anteriores. Sin embargo, en el caso de Samsung tendremos el teléfono más resistente del mercado frente a estos dos teléfonos. Y en el caso del Pixel 6 tenemos un teléfono quizás no tan resistente, pero sí el más fácil de reparar frente a lo que sucedería por ejemplo con el teléfono de Apple que es el más costoso de reparar. Parar. En cuanto a la pantalla, todos están incorporando paneles AMOLED, pero cada uno con sus respectivas tecnologías. En cuanto a nivel de brillo, tenemos diferentes nits, 1200, 800 y 1500, dejando muy por debajo al Pixel 6. Sin embargo, en el aprovechamiento de la pantalla, vemos que el teléfono de Apple tan solo aprovecha un 87% versus un 88 y un 89 del resto de los teléfonos. De mismo modo, a nivel pantallas tenemos muy grandes, tenemos paneles de 6,7 pulgadas, 6,71 y la más grande para el Samsung Galaxy S21 de 6,8 pulgadas. Sin embargo, en el caso de Apple no sabemos con qué versión de Gorilla Glass. En el caso de los otros teléfonos contamos con Gorilla Glass Victus, que es la mejor protección que tenemos actualmente en las pantallas. Lo mismo se replica en cuanto a la resolución. Tenemos una resolución Full HD para el caso del teléfono de Apple, que es menor a la Quad HD que nos ofrecen los otros dos teléfonos. Sin embargo, esto también puede repercutir en la batería, que ya veremos más adelante. En cuanto a la tasa de refresco, contaremos con 120 Hz adaptativos en el caso de Apple y en el caso del Pixel 6, mientras que en el caso de Samsung también contaremos con 120 Hz, pero estos configurando los estáticos con una función dentro de los ajustes. A la hora de la batería, que es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir un teléfono, Apple solía tener muchísimos inconvenientes en este sentido, sin embargo ahora los ha solucionado por completo, y vemos que el teléfono de Apple es muy superior a los otros dos teléfonos móviles, y en efecto vemos que incluso llegan a superar hasta en un 20% tanto al Galaxy S21 Ultra como al Google Pixel 6 dejando un margen bastante grande para que el teléfono de Apple pueda superar las 8 horas de batería de pantalla activa. Sin embargo, las 7 horas que nos otorgan el resto de teléfonos será más que suficiente también para una gran mayoría de usuarios. Aunque si buscas la mejor batería, el teléfono de Apple será el que te lo otorgará. Después, también se han hecho comparativas para ver cuánto tiempo tardan en cargar esos teléfonos considerando sus cargas rápidas. 27 vatios, 30 vatios y 25 vatios. Aquí podemos ver que el Samsung se carga mucho más rápido, seguido del iPhone y al final el Pixel 6. Esto, curiosamente, siendo el teléfono de Samsung el que tiene menor carga rápida. Y eso es debido a que todos los teléfonos permiten hasta cierto punto, hasta cierto porcentaje, utilizar la carga rápida. Parece ser que el teléfono de Samsung permite utilizarla por mayor tiempo frente a los otros teléfonos. Y en el caso del Pixel 6, que tarda bastante en cargar, esto es debido a la inteligencia artificial que utiliza para las cargas rápidas. Y en el caso del Pixel, tenemos un sistema de inteligencia artificial que se encarga de prolongar el tiempo de vida útil de la batería. Por ende, es que a través de inteligencia 
servicio inicial determinará cómo cargamos normalmente nosotros nuestro teléfono, determinando en qué momento requerimos utilizar la carga rápida y en qué momento no es tan necesario. Y de esta forma prolongará la vida útil de nuestra batería, no forzando la carga rápida de este dispositivo, lo cual también es un beneficio bastante interesante, dejando los tiempos de carga con un margen muy diferente y haciendo muy superior al teléfono de Samsung si lo que buscas es un teléfono que siempre se cargue lo más rápido posible. Y en todos los teléfonos, desafortunadamente, ninguno de ellos no se incluye el cargador dentro de la caja. A la hora del rendimiento incorporamos diferentes procesadores. En el caso de Apple tenemos el Bionic A15. Posteriormente nos encontramos en el Pixel 6 el Google Tensor. Y después con el Exynos 2100. Cada uno de esos procesadores son fabricados por cada una de estas compañías, lo cual nos da beneficios para tener la mejor optimización. A nivel tecnologías vemos que curiosamente el teléfono de Apple con menos memoria RAM, casi la mitad de hecho, vemos que nos otorga prácticamente el mismo rendimiento al haber diferentes aplicaciones e incluso en la experiencia general del dispositivo. Y de hecho, al hacer la prueba de Antutu, vemos que el teléfono de Apple termina siendo el ganador, otorgando una puntuación muy superior al resto de teléfonos, siendo procesadores que se presentan durante el mismo año e incluso vemos que el teléfono de Apple también tiene algunas tecnologías adicionales para tener un mayor aprovechamiento a nivel videojuegos así que sin duda alguna si buscas el mejor teléfono para jugar y también el teléfono con mejor rendimiento el teléfono de Apple también termina siendo el ganador a nivel cámaras fotográficas vemos que tenemos configuraciones con diferentes tipos de sensores desde 12 megapíxeles 50 megapíxeles y 108 megapíxeles aunque recordemos que es muy importante destacar que no más megapíxeles significa mayor calidad. Y esto lo podemos ver en la comparativa de fotos, donde todos los teléfonos lo hacen bastante bien. Estamos delante de teléfonos de gama alta. Aquí también los gustos serán totalmente subjetivos. Sin embargo, ya si nos ponemos exigentes, vemos que el teléfono de Samsung en algunas ocasiones destaca y también en algunas otras el Pixel 6. Dejar un poquito de lado al teléfono de Apple. Sin embargo, si hablamos del modo nocturno, el teléfono de Apple lo hace sumamente mejor, aunque en algunas circunstancias también el Pixel 6 tiene un apartado nocturno muy bueno. A nivel video es donde el teléfono de Apple termina destacando brutalmente, siendo el mejor apartado de video que tenemos a nivel estabilización y también a nivel calidad. Por ende es que a pesar de que los diferentes teléfonos, por ejemplo el Galaxy S21 Ultra nos ofrezca grabar video hasta en 8K, pues esto no lo hace superior y por ende si buscas el mejor video, el teléfono de Apple también te lo ofrecerá. En cuanto al software, vemos que el teléfono de Apple incorpora su sistema operativo en la versión de iOS 15. En el caso del Pixel 6 tenemos Android 12 y en el caso de Samsung tenemos One UI 4.0 con Android 12 gracias a una actualización. Y debido a la política de actualizaciones de estos teléfonos, el teléfono de Apple se actualiza por 6 años, mientras que los otros dos teléfonos nos permiten únicamente tener 3 actualizaciones oficiales de sistema operativo, dándonos prácticamente la mitad de lo que nos ofrecen los teléfonos de Apple y por ende, dándonos mucho tiempo menos de vida, además de que las actualizaciones en los teléfonos de Android suelen tardar mucho más, aunque en el caso del Pixel 6 tenemos actualizaciones inmediatas apenas esté disponible la nueva versión de Android. Después vamos a hablar de los precios, porque cuando se lanzaron estos dispositivos vemos que tanto para el iPhone 13 Pro Max como para el Galaxy S21 Ultra tenemos precios mucho más elevados frente a lo que nos ofrece el Pixel 6 Pro, siendo un teléfono más económico de lanzamiento, pero ya los precios actuales también son muy semejantes. Y al compararlo con los precios actuales vemos que el teléfono de Samsung ha sufrido una devaluación mucho más grande. Esto también es debido a que el teléfono ya lleva más tiempo desde su lanzamiento, aunque también es muy muy bien sabido que los teléfonos de Samsung son también de los que más se devalúan. Y en el caso tanto del Google Pixel 6 como del iPhone 13 Pro Max, veremos que esos teléfonos no se devaluarán mucho con el tiempo y mantendrán mucho más su valor para poder revenderlos en el futuro y no haber perdido la inversión que hicimos en estos teléfonos. En conclusión, ¿cuál es el mejor teléfono? Realmente hay muchísimos puntos que son importantes a destacar y que cada usuario debería considerar antes de comprar, porque algunos están buscando algo en específico y a través de esta comparativa pueden determinar cuál es la mejor mejor opción para ustedes. Yo en lo personal creo que el teléfono de Apple es un mejor teléfono porque a largo plazo vamos a tener más actualizaciones y por ende también un mejor precio de reventa para poder nosotros recuperar el dinero que nosotros gastamos en él y posteriormente comprar la nueva generación o incluso cambiarnos de marca. Aunque si hablamos del valor que nos dan por nuestro dinero, el teléfono de Google, el Pixel 6 Pro, es un mucho mejor teléfono. Y en el caso del S21 Ultra, pues es un excelente teléfono. Sin embargo, ya está a la vuelta de la esquina el lanzamiento del S22 Ultra, que seguramente traerá algunas mejoras muy interesantes que podrán competir mucho mejor con estos nuevos teléfonos. Pero bueno, al final, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Tecno TV con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!